die Behandlung, wie wird die Riba behandelt? Es gibt natürlich allgemeine Behandlungswege äh, und spezifische Behandlungswege, je nachdem, wie die Krankheit ist. Aber die Behandlung dieser geistlichen Krankheiten, ich nenne das mal so, besteht eigentlich aus zwei Sparten. Al-Ilm und Amal. Man muss mit einer gewissen, man muss mit gewissem Ilm, mit gewissem Wissen versorgt werden und mit bestimmter, mit bestimmten Handlungen. Ja? Also aus diesen zwei Sachen besteht die Behandlung der seelischen Krankheiten. Ein, eine Form des Wissens, Informationen, weil oft basieren die Handlungen des Menschen auf eine gewisse Unkenntnis, auf einen gewissen Jahl. Und zweitens durch gewisse Handlungen. Die allgemeine Behandlung der Riba ist, dass er wissen sollte, dass er sich durch die Riba den, dem Zorn und der Abscheu Allah Ta'ala aussetzt. Und dass er dadurch durch die Riba eigentlich an Kapital verliert. Verliert an Kapital. Dein Kapital, du verschenkst dein Kapital an den, über den du sprichst. Und wenn du pleite bist und sowieso nichts hast, dann nimmst du noch mehr Schuld auf dich, indem die Sayyad, die Schlechtigkeiten, die schlechten, indem du die schlechten Taten dieser Person auf dich nimmst. Sahih. Da wird im Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert. Er sagte, man kanet indahu mazlamatun li achihi, fal yaktihi, wal yistahillaha minhu. Wer kabla an la yakuna dinarun oder dirham. Wer einen, wer einem, seinem Bruder Unrecht angetan hat, Unrecht, indem er ihn beschimpft hat, indem er ihn beraubt hat, indem er ihm etwas von ihm etwas genommen hat, was ihm nicht zusteht, indem er über ihn gelästert hat, indem er ihn geschlagen hat oder derartiges, der soll zu ihm kommen und sich von, von, ihm, von, und sich von dieser Schuld frei machen. Das was das was die was bei den Türken oft als mach mich halal bezeichnet wird oder so. Sahe? Jedenfalls er sagte dann äh, ja, er soll zu, zu seinem Bruder gehen und sich von diesem Lulm befreien, bevor, es, bevor, bevor der Tag kommt, an dem kein Dinar und kein Dirham mehr was wert ist. Also in dem du dich nicht mehr freikaufen kannst. Wenn er, wenn er Hasanat hat, also der, die, die, die betroffene Person, die Schuldperson, dann wird, von seinen Hasan, wird er von seinen Hasanat in Menge oder im Ausmaß seiner Schuld an die Leitperson abgeben. Das ist dein Kapital, das du kostenlos verschenkst, an dem Moment oder an dem Tag, wo du das am meisten brauchst. An dem Tag wird man nach den kleinsten Hasanats schauen, ausschauen, ob man noch nicht irgendwo noch was hat. Deswegen sagt Allah Ta'ala, das ist das Ausmaß der Abrechnung am Tag der Auferstehung. Das, aus, das Ausmaß der Abrechnung, wer ein äh, Zerra ist Senfkorn, wer nur eines Senfkorns gleich gut tut, der wird das sehen. Das, ist, das, das macht Hoffnung, Sahih. Das macht Hoffnung, dass auch die kleinsten Taten von dir nicht verloren gehen. Aber auch umgekehrt, wer auch nur ein, in einem Senfkorn, ein Senfkorn gleich Schlechtes tut, auch der wird das sehen und das macht unheimlich Furcht. Das heißt, wir haben ja einen Vers, der macht unheimlich viel Hoffnung und direkt danach wieder einen Vers, der macht unheimlich, unheimlich viel Angst. Jedenfalls, wenn er keine, äh, wenn er keine Hasanat hat, dann werden die Sayyad, der Betroffenen, der Leitperson, auf ihn geschmissen. Entsprechend seines, entsprechend der der Muslama, der, 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 des Unrechtes, das er angetan hat. <lacht> Na, 